ஹாய் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து வீடியோ போட்டு ஏழு எட்டு நாள் ஆயிடுச்சு சரி அதை விடுங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வ்ளாக் தான் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து லைசன்ஸ் வாங்கினவங்களுக்கான வீடியோ கிடையாது யார் புதுசாக லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்டு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ அவங்களுக்கும் லைசன்ஸ் வாங்கினவங்களாக இருந்தாலும் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா வந்து நீங்கள் இன்னொருத்தவங்களுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கி தரனாலும் அட்லீஸ்ட் உங்கள் வீட்டிலே இருக்கவங்களுக்கு இருக்கா லைசன்ஸ் வாங்கினாலும் இது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும் லைசன்ஸ் வாங்குறதில் வந்து நிறையா விஷயம் இருக்குது நிறையா டிஃப்ரெண்ட்டான வேஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வாங்கின லைசன்ஸ் எப்படி வாங்கினேன் அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா வந்து தம்ஸ் அப் கொடுத்துங்க சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் தெரிஞ்சு இந்த சைட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கணக்கிடுங்க இப்போ வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்குறதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ த்ரீ டைப்ஸ் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிரைவிங் ஸ்கூலில் போய் ப்ராப்பராக டிரைவிங் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்களே லைசன்ஸ் எடுத்துருவாங்க ரெண்டாவது வந்து நம்ம வந்து லை டிரைவிங் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் வந்து லைசன்ஸ்க்கு மட்டும் போய் டிரைவிங் ஸ்கூலில் போய் அப்ளை பண்ணுவோம் மூணாவது வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறது இதில் வந்து ரெண்டாவது இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் அதிகமாக போகும் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்காது அதாவது அவங்க டிரைவிங் வந்து ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுக்கிறக்காக வந்து கம்மௌண்ட் தர வேண்டியது இருக்கும் மூணாவதில் போனோம்னா அதாவது ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி போனால் வந்து ரெண்டாவது இருக்கிறத விட அமௌண்ட் கம்மி தான் அதாவது டிரைவிங் ஸ்கூலில் போய் நம்ம ஒரு லைசன்ஸுக்கு மட்டும் அமௌண்ட் அதிகமாக தரத விட ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ண நம்ம வந்து அதில் வந்து பாதி அமௌண்ட் தான் வந்து கட்ட வேண்டியது இருக்கும் ஏன் என்னங்கிறத வந்து நான் அப்படியே போக போக வீடியோ போக போக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து டிரைவிங் லைசன்ஸை வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறது எப்படிங்கிறத வந்து காட்டுறேன் இப்போ வந்து நம்ம டிரைவிங் லைசன்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் கூகுள் போய்க்கோங்க கூகுள் போய்ட்டு வந்து பரிவாகன் லிங்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த தொட்டு நம்ம உள்ளே போய்க்கலாம் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன பர்பஸ்க்காக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துங்க இப்போ டிரைவிங் லைசன்ஸ்க்காக வந்தீங்கன்னா டிரைவிங் லைசன்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வெஹிக்கிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நான் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்திருக்கனால டிரைவிங் லைசன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து அதுக்கடுத்து வந்து நம்ம என்ன ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லி கேட்கும் நம்ம வந்து தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு ஆந்திரானா ஆந்திரா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறது வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஆன்லைனில் வந்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பர்பஸ்க்காக வந்திருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் லேர்னர் லைசன்ஸ்னால் லேர்னர் லைசன்ஸ் கொடுங்க அதாவது எல்லா இருந்தால் எல்லாேரும் கொடுங்க டிரைவிங் லைசன்ஸ்னால் டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுங்க இப்போ எல்லாருக்கும் வந்தீங்கன்னா லேர்னர் லைசன்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் லேர்னர் லைசன்ஸ் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தரும் நம்ம என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ அப்ளிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்புறம் டாக்குமெண்ட் வந்து அப்லோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து ஃபீ பேமெண்ட் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதாவது ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம கொடுத்த ஃபீ பேமெண்ட் வந்து கரெக்டாக போயிடுச்சுன்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ரெசிப்ட் எடுத்துக்கோங்க ரெசிப்ட் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஏன்னா ஆட்டோ ஆஃபீஸில் வந்து நம்மளோட ரிசிப்ட் கேட்பாங்க ரிசி ரிசிப்டோட நம்பர் கேட்பாங்க அந்த நம்பர் நம்ம சொல்லணும் இல்லாட்டி வந்து ரிசிப்டே கேட்பாங்க மறக்காமல் ரிசிப்ட் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஸ்லாட் புக் அதாவது அவங்க பண்டில் புக் கொடுப்பாங்க அதை வந்து மறக்காம எடுத்து வச்சுக்கணும் ஃபுல்லாக ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் கண்டினியூ கொடுத்து நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் லைசன்ஸ்க்காக வந்தீங்கன்னா லே டிரைவிங் லைசன்ஸ் அதாவது நியூ டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரிசையாக படித்து பாருங்கள் அதாவது அப்ளிகேஷனை கரெக்டாக ஃபில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அடுத்து வந்து நம்மளோட ஃபோட்டோவையும் சிக்னேச்சரையும் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்ப வேண்டியது இருக்கும் அடுத்து வந்து நம்மளோட டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஸ்லாட் புக்கிங் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அடுத்து வந்து பேமெண்ட் ஆஃபீஸ் அதாவது ஃபீஸை வந்து நம்ம பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இவ்வளோதான் வந்து லைசன்ஸ்க்கான ஒர்க்கு லைசன்ஸ்க்கான ஒர்க்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இவ்வளோதான் ஆனால் ஒர்க்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து அப்ளிகேன் ஃபில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டீட்டெயில் அதிகமாக தர வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து நம்மளோட வண்டி ஃபோட்டோ அதெல்லாம் வந்து எடுத்து அனுப்ப வேண்டியது இருக்கும் ஸ்
இப்போ வந்து இவ்வளோதான் அமௌண்ட்டு பட் நீங்கள் வந்து டிரைவிங் ஸ்கூல் மூலயமா போனீங்கன்னா வந்து டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வாங்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து அப்ளை பண்ணுறதுல வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்னு சொல்கிறேன் இப்போ அப்ளை பண்ணுறதுல வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பண்டில் ஆஃப் ஜெனக்ஸில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மூணு ஃபார்ம் இருக்கும் ஃபார்ம் ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் சின்னு ஒரு மூணு ஃபார்ம் இருக்கும் இதில் வந்து ஃபார்ம் ஏ வந்து எம்டியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் லைன் மட்டும் தான் போட்டிருப்பாங்க ஃபார்ம் பியில் வந்து நம்மளோட விஷயம்லாம் அதுவே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் நம்மளோட டீட்டெயிலாக அதுவே ப்ரிண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஃபார்ம் சி வந்து ஃபுல்லாக ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருக்குது இப்போ ஃபார்ம் ஏயில் வந்து இப்போ ப்ரௌசிங் சென்டரில் வந்து ஃபார்ம் ஏவை ஃபில் பண்ணி அதை ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க பட்டு ஆர்டி ஆஃபீஸில் வந்து அதை கண்டிப்பாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து நான் நான் போன ப்ரௌசிங் சென்டரில் வந்து ஃபார்ம் ஏ வந்து கையில் எழுதி ஸ்கேன் பண்ணாங்க ஆனால் வந்து அங்கே வந்து ஃபார்ம் பியை தான் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்து அனுப்ப சொன்னாங்க அதாவது நம்ம நம்மளோட டீட்டெயிலை வந்து அதுவே ப்ரிண்ட் அடிச்சிருக்கோம் அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்ப வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் வந்து நான் போன ப்ரௌசிங் சென்டரில் வந்து ஃபார்ம் ஏ வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்புனாங்க அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க ரிஜெக்ட்னால் வந்து போக சொல்லலை நான் வந்து கடைசியாக கேட்டதுனால வார்னிங் பண்ணி விட்டாங்க இதுக்கப்புறம் அது மேலே பண்ண வேணான்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்ம் பியை ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்புனதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க லைசன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆன்லைன்லேயே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதை விட லைசன்ஸ் வந்து நான் டிரைவிங் ஸ்கூலில் அப்ளை பண்ணுறது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து டிரைவிங் ஸ்கூலில் அப்ளை பண்ணியா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் என்மோ கேட்பாங்க வெறும் லைசன்ஸ்க்கு மட்டும் எல்லாரும் இல்லாமல் பட் நீங்கள் எல்லாரோட சேர்த்து கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கேட்கலாம் பட் லைசன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஏன்னா வந்து லைசன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒர்க் அதிகம் ஏன்னா வந்து நம்மளோட வண்டி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அதை வந்து ஃபோட்டோ பிடிச்சி நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் ஃபார்மில் வந்து லெட்டர் எழுத வேண்டியது இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறையா ஒர்க் இருக்குது பட் நீங்கள் வந்து டிரைவிங் ஸ்கூலில் போயிட்டிங்கன்னா அந்த லைசன்ஸுக்கு மட்டும் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கட்ட வேண்டியது இருக்கும் இப்போ என்ன தௌசண்ட் ஆகும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கட்ட வேண்டியது இருக்கும் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடும் ஒரு தௌ ஹண்ட்ரட் தான் அவங்க அவங்க டிரைவிங் ஸ்கூலில் எடுத்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து டூ வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதாவது ஆர்டி ஆஃபீஸில் டிரைவிங் ஸ்கூலில் வந்து அமௌண்ட் தர வேண்டியது இருக்கும் எல்லா ஆர்டி ஆஃபீஸ்லேயும் டிரைவிங் ஸ்கூலுக்கு அமௌண்ட் தர வேண்டியது இருக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஆர்டி ஆஃபீஸ்க்கோ இல்லை எல்லாரும் இருக்கோ இல்லாட்டி லைசன்ஸ்க்கோ ஆர்டி ஆஃபீஸ் போகிறதா இருந்தால் கையில் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் எடுத்து போய்க்கிங்க ஏன்னா வந்து ஆர்டி ஆஃபீஸில் வந்து எல்லா இருக்கா இருந்தால் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கேட்பாங்க ஏன்னா வந்து அவங்க கொடின்னு ஒன்று தருவாங்க அதை வாங்கி நம்ம வந்து ஒட்ட வேண்டியது இருக்கும் அந்த பண்டில் ஆஃப் ஜெராக்ஸில் ஏன் எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல நான் தெரிஞ்சதுனா வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து சொல்கிற ஒரு வீடியோவில் லைசன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கேட்பாங்க வந்து அவங்க லைசன்ஸை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணி தருவாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து லைசன்ஸ் டூப்ளிகேட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து தேவையில்லை அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி கட்ட தேவையில்லை இன்னொரு விஷயம் இப்போ வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் நான் வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி தான் போனேன் என்னோடய எல்எல்ஆர் மட்டும் நான் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணேன் லைசன்ஸ் வந்து நான் வந்து ஆர்டி ஆஃபீஸில் அதாவது டிரைவிங் ஸ்கூலில் கொடுத்து ஆர்டி ஆஃபீஸ் போனேன் ஏன்னா வந்து எல்எல்ஆரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க் பெருசாக எதுவும் கிடையாது ஆனால் லைசன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஒர்க் இருந்துச்சு நான் அப்ளை பண்ண லைசன்ஸும் ஆன்லைனில் பட் வந்து ரொம்ப ஒர்க் இருந்துச்சு நான் அப்புறம் வண்டி வந்து ஜெராக்ஸ் இருக்கணும் காப்பி எடுக்கணும் அந்த மாதிரி நிறையா வேலை இருந்துச்சு என்கிட்ட வண்டி அப்பாச்சி இருக்குது அப்பாச்சி அங்கே அப்போ அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அங்கே எட்டு போகிற இடத்துல ஸோ வந்து ஃப்ரெண்டு வண்டி தான் வாங்கி போக வேண்டிய இருந்துச்சு அதனால் வந்து ரொம்ப வேலை அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து அது மட்டும் ஆட் டிரைவிங் ஸ்கூலில் கொடுத்தேன் டிரைவிங் ஸ்கூலில் வந்து அதுக்கு மட்டும் ஒரு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்மோ கேட்டாங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்ம நார்மலாக கட்டு ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணோம்னா பட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதிகமாக இருக்கும் நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டி ஆஃபீஸ் போகும்போது அதாவது எல்எல்ஆர் எடுத்துகிட்டு ஆர்டி ஆஃபீஸ் போகும்போது அவங்க வந்து நம்ம எல்எல்ஆர் வந்து நம்மளோட பண்டில் ஆஃப் ஜெராக்ஸ் வந்து முன்னாடி வாங்கி வச்சுப்பாங்க வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம நேம் சொல்லும்போது தான் நம்ம போக வேண்டியது இருக்கும் அதனால் வந்து எனக்கு என்னென்ன பேப்பர் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல என்னோட நான் பண்ண தப்பு அதனால் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து நான் அப்படியே சொல்கிறேன் முன்னாடியே செக் பண்ண
ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எனக்கு வந்து திரும்பி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ப்ளவுஸ் சென்டரில் போய் கேட்டேன் அதெல்லாம் வந்திருக்கும் தம்பி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னே தெரில அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு நாள் கழித்து அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்துச்சு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோரும் நான் காப்பி எடுத்துட்டேன் எல்லோரும் காப்பி எடுத்துட்டு ஒன் மந்த்க்கு அப்புறம் வந்து திரும்பி போய் லைசன்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணேன் லைசன்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது என் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்து ஃபெயில்டுன்னு வந்துச்சு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சுத்தம் ஐடியா இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா டைம் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நிறையா டைம் ட்ரை பண்ண கடைசி ஒரு டைம் வந்து வந்துச்சு அந்த அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த ப்ரௌஸ் சென்டர் இருந்த நமக்கு என்னென்னு தெரியல அதனால் வந்து கடைசியில் வந்து நான் ஆர்டி ஆஃபீஸ் போய் அதாவது டிரைவிங் ஸ்கூலே போய் கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா வந்து ஒர்க்கும் நிறையா இருந்துச்சு என் நானும் புதுசு என்ன அப்புறம் வந்து எனக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியாது ப்ரௌசிங் சென்டரில் இருக்கிற அண்ணனுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் சுத்தமாக தெரியல அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலில் போய் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து அவங்களே வந்து எல்லாம் ஃபில் பண்ணி தந்துட்டாங்க அதனால் பிரச்சனை இருக்காது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லாமே வந்து ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது பட் நீங்கள் புதுசாக போகிறீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து நான் சொன்ன ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க என்னென்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற ஃபார்ம் வந்து டிரைவிங் ஸ்கூலில் வரவங்க வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லாத ஃபார்மை போய் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜெராக்ஸ் கடையில் எடுத்து எல்லாம் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த இடத்துல சைன் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல மறக்காமல் சைன் போட்டுருங்க அமௌண்ட் வந்து நம்ம டிரைவிங் ஸ்கூலுக்கு அதாவது எல்லா ஆர்டி ஆஃபீஸ் போகும்போது நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் டை லைசன்ஸுக்கும் வந்து நம்ம அமௌண்ட் எடுத்து வச்சுக்கணும் இவ்வளோதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா வந்து தம்ஸ் அப் சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் பண்ணிடுங்க அப்கமிங் வீடியோஸ்க்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேளில் அந்த வீடியோவை பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ